Efendim ailece hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftada her cuma olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla başlıyoruz cumamıza. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Emre. Sağ olun hocam. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle çok hocam? Çok şükür. Allah aşkına iyiyim. Çok şükür. Siz de iyisiniz. Bizler canım. deyiz. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, dün akşam saatlerindeydi herhalde. Twitter'dan bir paylaşım yaptınız. Onu konuşacağız. İsterseniz evet. onunla başlayalım ee, sözünü etmişken. Tabii, tabii. Almanya'da 70 yaşın üzerinde yalnız evet. yaşayan iki eş bir gün bir not bırakıyor ve birlikte ölümü seçiyor. Notta 3,5 yıldır kapıcıdan başka kapımızı çalan olmadı. Artık yaşamak anlamsız cümlesi yer alıyor. İşte bazılarının özendiği Avrupa'nın hali bu demişsiniz. Hocam e, bu paylaşımı neden paylaştınız? E, bu ne anlatıyor bize? İsterseniz böyle başlayalım. Tabii şimdi e, ileri yaşta özellikle 65 yaş üzeri yani genellikle 65 yaşmış 65 75 yaş arasında Geç erişkinlik deniyor, yaşlılık denilmiyor. Hı hı. Ee, ama yani 65'te Dünya Sağlık Örgütü yani yaşlıların başladığı yaş olarak kabul ediyor. Bu yaştan ileri olan kişilerin en büyük psikososyal sorunu yalnızlıktır. Evet. Yani yalnızlık ona en çok psikososyal ihtiyaçları denilir. Psikolojik ihtiyaçları denilir. Yalnızlık yani etrafında işte torunların sesinin olması, komşuların sesi, çocukların olması, aranılması böyle durumlarda o e, insan çünkü ilişkisel bir varlık insan. Tek başına yaşamaya göre gene, gene, genlerimiz kodlanmamış. Evet. Yani tek başına kaldığı zaman daha hızlı yaşanıyor insan. Ve en önemlisi ümitsizlik ve karamsarlık oluyor. İşe yaramaz su yaşıyor kişi. Yaşlıktaki e, kazan, kaybedilen yetiler var. Bu yetilerin nedeniyle kişi böyle durumlarda yani ileri yaşta yani işte hastalık, görme yetisi, işitme yetisi birçok şeylerde sorunlar başladığı zaman böyle durumlarda yani e, ileri yaştaki insanın en çok hoşlandığı şey, en çok onu mutlu edecek şey onun tecrübesinden bilgisinden faydalanacak şeylerin sorulmasıdır. Evet. Yani baba şu nasıl, anne şu nasıl, sen şunu nasıl yapıyordun, nasıl oluyor diye böyle sorulması var ya ona ona en büyük yani şeydir. Yani ilaç gibi etkilidir. Yani e, psikolojik Zihinsel beslenmedir, ruhsal beslenmedir. Evet. Bundan mahrum kalıyor. Evet. Yalnız olduğu zaman. Ve burada da o üç buçuk aydır kapımızı kapıcıdan başka çalan olmadı diye bu, Almanya'da basına yansımış. Hı hı. Hı hı. Ve e, doğal gaza açıp ikisi vefa dedi. Eve geliyorlar ki böyle bir etki evet. yani Çocuklar oldu halde çocuklar kendi hayatını yaşıyorlar. Hiç arayıp sormuyorlar. Yani böyle komşuluk zaten iyice zayıflamış. Hı hı. Yani böyle bir durumda yani Şöyle düşünüyorlar, biz böyle yaşıyoruz, bir beş sene daha böyle yaşarsak, on sene daha yaşarsak, hep böyle birbirimize zor destek olabiliyoruz. E nasılsa her geç öleceğiz, şimdiden ölelim bitsin. Evet, evet. Bu, böyle bir mantıkla hareket ediyorlar. Çünkü yaşlarda ümit duygusu çok önemli. Onun için yaşlılıkta en büyük süreç dindarlaşma süreci, yaşlılığa yaklaşık tutan bir süreç vardır. E, psikolojik savunma olarak yani, hayatı varoluşu sorgulayan bir şeydir. Hatta ben hiç unutmam. Yani bir, e, bizde felsefe profesör bir hocamız var İbrahim Bey. Hı hı. O, bir, e, bir hocasının cenazesine gitmiş. E, hı hı. Ankara oluyor bu. Orada gene 90 üzerinde yaşında bir beyefendi kenarda oturuyor. O da e, şey, ona gidip sohbet ediyor. Ne, ne yapıyorsunuz? Yani neyse ben kardiyoloğum diyor emekli. 90 yaşında emekli kardiyoloğum diyor. Hı hı. Sen ne iş yapıyorsun? Ben felsefe profesörüyüm diyor. O zaman diyor ki ah ah diyor biz ben yani kardiyoloğum ama aslında o tutan mücisiymişim diyor. Keşke daha önceleri insan felsefe var olmuş bunlarla ilgili şey Evet. Yani kalbi tamir etmek. Evet. Yani daha önemlisi insanın <gülüyor> ruhunu geçmektirecek şeyler yapması. Evet. Mesela onu bu yaştaki bir insanın itirafı olarak e, düşünüyor. Hı hı. O, o, bu, bu tarz kişilerin yaşam felsefesi doğruysa iyi, yeterli, mutlu bir yaşlılık ortaya çıkabiliyor. Yaşam felsefesi önemli. Evet. Yani bu nedenle buna karşı çözüm olarak tabii orada benim vurgulamaya çalıştığım Batı'nın reçeteleri bu konuda çözüm üretmiyor. Evet, evet. Batı'nın reçeteleri nedir? Kapitalizm. Kapitalizm neyle kirlenmiştir? Çıkarcılıkla kirlenmiştir. Kapitalizm. Yani her şeyi çıkar odaklı görüyor. Bu kimse üretmiyor madem. Öylesin daha iyi diyor. 
Yani bu tarz düşünen bir kapitalist. Yani o, özellikle bu e, Sovyet devriminden sonra, sosyalist devriminden sonra azaldı. Evet. Yani daha acımasızdı. Yani o so, sosyalizmin batıya o yönden yani, sosyal demokrasi ortaya çıkardı. Yani bir nevi yaşlılara koruma Almanya özellikle. Ama o ne kadar sosyal hizmetli olsa bile sosyal hizmetli olan haftada bir evine gelip ziyaret edebilir. O kadar. Evet. Yani onların yani bir evlat çocuk komşu yerini tutmaz ki. Bir hocam. Çünkü komşuluk kurumu çok önemli bu, bu yaşlarda. Yani yaşlıyı ziyaret etmek, yaşlıya bakmak zaten sosyal hizmete bırakılırsa orada bir sıkıntı başlamış demektir. Tabii, yani bunu yapması de, gereken de, çoluk çocuk batı torun. Böyle, batı evet. Batının bu çözümü çözüm değil ki. Evet. Ya bu bu reçete değil bizim ya biz kendi yani kendi reçetemizi oluşturmamız lazım milli reçetemizi oluşturmamız lazım. Evet. Ya batı'dan şu anda bak bize geçenlerde yine geldi hı hı. Almanya'dan bir e, oradaki bir şey, kredi kuruluşu kaç milyon dolarlık Almanya'daki yaşlıları da birlikte burada bir yer kuralım yaşlılık bakımı evi burada ya biz şeyler çat verelim karşılayalım siz iklim yaşlar gel burada yaşasınlar gibi şeyler yatırımlar yapıyorlar. Evet. Bu şekilde. Hı hı. Yani onlar ama yani yaşlılara böyle alıp çok güzel bir ortama koymak onları mutlu etmiyor. Onları mutlu edecek şey yani sosyal e, yakınlarının da olabilir ilişki. Evet. Bir kültür yok oldu batıda. Hı hı. Yani çekirdek aileyi mesela Durkayım orada ciddi bir şey yaptı. Sosyolojide hata yaptırdı. Batı'nın hastalık reçetlerinden birisi de odur. Nasıl bir şey? Yani i̇ntiharı in, in, incelemiş bir kimsedir o. Hı hı. Fakat mesela toplumu, toplum tanrıdır diyor. Toplumu tanrısallaştırıyor. Hı hı. Tanrısallaşınca toplum kendi içinde, kendi dinamiğiyle kendi kendini dengeler. Onun için ahlakın öğretilmesine gerek yok. Yardımlaşmanın öğretilmesine gerek yok. Nietzsche de öyle diyor. Bunlar mesela yeri, iş, işletme maliyetini artırır yardımlaşma, tevazu. Bunlara Hı-hı. gerek yok diye bunlar öğretildi 18. 19. yüzyıllarda. Evet, evet. Bunlar öğretildiği için ya yani bunun üzerine ya o zaman bak hayvanları gözlemlediler. Hayvanlarda aslan, köpek falan baktılar hep böyle çekirdek aile. Bir iki nesil en fazla beraber. Bir nesil hatta aslanlarda ikinci olunca kovuyorlar. Şey, kediler de öyledir. Yani torun gibi olunca kovu kovarlar. Yani bu, bu, bu şekilde bunları ya bak hayvanlar da böyle de bizde de böyle olmalı diyerek Geniş aileyi dağıttılar. Hı hı. Ama biz Türkiye olarak bir ilginç bir kendi çözümümüzü ürettik aile konusunda. Yani biz şu anda bir apartmanda herkes evi ayrı ama bütün amca, hala, dayı, teyze hepsi akrabalar bir arada. Hı hı. Yani bunlara hatta geniş geniş çekirdek aile, geniş çekirdek aile deniyor. Hı hı hı. Yani kendi modernimizi aileyi birçok yerde oluşturmaya çalıştık. Evet. Yani yaşlılar ayrı bir evde kalıyorlar ama mesela komşuluk ilişkisi şeklinde aile içi ilişkisi devam ediyor. Evet. Burada hatta bir batıdan gelen bir sosyolog ya yani siz çekirdek aile de değilsiniz geniş ailede çekirdek aile konfederasyonu oluşmuşsunuz diyor. Hmm. Evet. Yani bu aslında kendi çözümümüz bu. Bununla ilgili çözüm kendi çözümlerimizi üretmemiz gerekiyor. Eğer üretemezsek emin ol batının şu anda yaşlılarda yaşadığı bu sorunu biz de yaşayacağız. Allah muhafaza. Yavaş yavaş başladık yaşamaya. Hı hı hı. Yani şu anda bu, bu nedenle burada bizim kendi kendi kültürel yapımıza uygun çözümler gerekiyor. Bu çünkü bunlar kültürel e, uyum olursa e, e, sosyal dahil olma, sosyal kabul ortaya çıkıyor. Evet. Kültüre uygun olmazsa yani tutmuyor. Evet. Peki hocam şimdi burada yaşlıların ihtiyacından, sosyal doyumundan, psikolojik doyumundan bahsettik ama aynı zamanda bu birliktelik, nesiller arası bu birliktelik gençlere de büyük katkı sağlaması gerekiyor. Çünkü sonsuz bir deneyimden söz ediyoruz. Yaşlılarla büyümek, yaşlılarla birlikte olmanın, köklü, köklerimizle güçlü bağlarımızın olmasının bize katkısı nelerdir? Şimdi burada yaşlıların şeyi, yani yaşlarla birlikte olmak şöyle bak. Dede ile torun değil hı, mi? Dede ile torun ilişkisi çok meşhurdur. Çok güzeldir. Evet. Şimdi neden? Yani dede, dedeler, nineler, anneanneler, babaanneler anlatma ihtiyacındadır. Torunlar da sorup din öğrenme ihtiyacındadır. İkisinin ihtiyacı örtüştüğü için çok iyi anlaşırlar. Hı hı. Ama anneler orta nesil meşgul görür, çalışır. Evet. Ama bir soru, kızı bir soru sonra kızım, sonra kızım 
kız müddesi artık soru sormamaya başlar çocuk. Ama anneanne babaanne olursa geniş ailedeki gibi onlara sorur. O belki askerlik hikayesini on defa anlatır ona olsun. Beş defa bir filanca hatırasını anlatır ama o çocuğun sosyalleşmesine fayda sağlar o. Yani onun için burada yani aynı evde kalmıyorsak bile yani çocuk torunların anneanne babaanne ile görüşmesine birlikte zaman geçirmesine fırsat vermek gerekiyor. Hı hı. Bu hem aile bağlarını güçlendiriyor. Yani çünkü aile bağlarının güçlü olması demek yani e, yani annelik iki türlü annelik var. Bu biyolojik anneliktir. Bu gene genlerle ilgili 130 40. Ama asıl karında büyütülen annelik oluşan bir de kalpte büyütülen annelik vardır. Bu annelik yüzde yetmiş seksenidir. Psikolojik annelik. Orada o da nasıl de anlatılar vardır, hikayeler vardır, yaşantılar vardır, hayat senaryolar vardır. O çocuğun gelişen ruhuna yerleşmiştir. İleri yaşta bir karar verir, farkında değil. Çocukluk yaşantısının etkisiyle karar verir. Travmalar varsa onunla ilgili karar verir. Evet. Onlar bizim beynimize sistem dosyası olarak yazılıyor dosyalar, çalışıyor. Hı hı. Bu dosyalar böyle durumlarda bir stres anında devreye giriyor hemen. Farkında olmadan o bir bağlan grup hatırlıyoruz bir şeyi ya da hatırlamadan tepki veriyoruz. Ya yani bunlar çocukluk e, hatıraları çok önemli. Hı hı. Yani onun için kendini geliştirebilen kişiler e, ne yapıyor? E, mesela evlendi diyelim birisiyle. E, artık e, anne yerine bir de kayınvalide var. Kayın kelimesi oradan geliyor. Kayınvalide. Hı hı. Anne yerine ikame olan anlamda. Kayınpeder. Anne yerine ikame olan. Yani o, o şekilde yani bir, ki, bir evlenen bir genç ben e, e, o eşimin anne ve babasına kabul etmeyeceğim kabul etmiyorum gibi diyorsa bir müddet eşi de onun hakkında öyle düşünecek ve iletişim kopacak. Böyle durumlarda bu eşini yetiştiren kişiler onlara e, mesela mesafeli bir sevgi, saygı bunlar yapılabilir. Hı hı. E, torunlarla onların birlikte konuşması birlikte zaman geçirmesi Çocuğa bazı yanlışlar yapabiliyorlar onlar. Hı hı. Yani işte anne şunu yeme diyor, o onu yediriyor mesela. Hı hı. Ama bunlar çok cüzi hatalar. Asıl bu hata çocuğun psikolojik doyumu, zihinsel beslenmesi, yalnızlık duygusunu gidermesi, yani ailede birlikte hatıraların oluşması çok önemli. Evet, evet. Bunlar bu çocuğun gelişen ruhunda, bizim toplumumuzda mesela anneler çalışıyor ama bizde hep böyle şu andaki nesil anneanne, babaanneler hem o çocukları büyüterek fedakarlık yaptılar. Şimdi torunlara bakarak fedakarlık yapıyorlar. Doğru. Ama bu da bu nesilde kayboluyor şu anda söyleyeyim. Evet. Kaybediyoruz bunları. Hı-hı. Yani şu anda bunların tam zamanı yani o torun yani yaşıyla ileri yaştaki kişilerin bir araya gelmesinin çocukların gelişen ruhunda çok büyük olumlu etkisi var. Bir dediğiniz gibi büyük bir tecrübe var bir tarafta. Yani işte, o tecrübeyi nasıl aktarılır tecrübe? Birlikte yaşantılamayı da aktarılır. Yaşantılama olmadan bir konu gelir, soru sorulur ve aktarılır. Hı hı. Yani durup dururken alıp bütün beyne bilgisayardan yükler gibi, flash bellek yükler gibi bilgiler yüklenmiyor ki. Olaylarla, bir televizyon seyrederken hatırlar, bir şey olurken hatırlar, bir sohbet esnasında olur. Birlikte zaman geçirmek burada çocuğun hayatı deneme yanılmayla ilerlememesi için çocukların, gençlerin Birlikte böyle sohbetleri, paylaşımları, hayatı, olayları, konuşmaları, günlük olayları birlikte analiz etmeleri yani hem büyük büyük tecrübesini aktarır hı hı. hem de çocuklar böyle durumlarda mesela en önemli duygu yönetimini öğrenirler. Hı. Duyum erteleme becerisi öğrenirler. Hı hı. Ses altında soğukkanlı kalmayı öğrenirler. Kırlı hı. olmayı öğrenirler. Dayanıklı öğrenirler. Bunları İleri yaştaki kişilerden daha iyi öğreniliyor. Evet. Anne baba zaman ayıramıyor çocuklara bu konuda. Evet. Hele ikisi de çalışıyorsa. Hı hı. Onun için burada ileri yaşta olan kişilerle anne anne, anne baba anne işte kimse onlara muhakkak çocukların yani zaman geçirmesini teşvik etmenin iki, iki tarafa da faydası var. Onu hı hı. söyleyeyim. Evet. Yani anne anne bazen ileri yaştaki kişiler istemiyorum falan diyor derler ama... Hı. Sırf şunun için derler çocuğuma yük olmayın diye derler. Hmm. Ama çocuğu ısrar edecek annesine babasına. Yani bu torunun sana ihtiyacı var anne. Hmm. Anne baba size ihtiyacımız var diyecek. Hmm. Yani o ihtiyaç yani onların yani onların bilgeliği en önemli sermayeleridir. İleri yaşta kişilerin bilgeliği. Kesinlikle. Ondan faydalanmak gerekiyor. Yani evet. Onların zenginliği o. 
gençlerin enerjisi vardır. İleri yaşların bilgeliğidir. Hayat tecrübesi vardır. Evet, yani evet. şunun gibi düşünün. Bir ordu düşünün. Eğitimsiz bir ordu. 100 bin kişi. Ama diğer tarafta da 10 bin kişi eğitimli ordu var. Hı-hı. 10 bin kişi eğitimli ordu 100 bin kişi orduyu dağıtır. Evet. Rahat dağıtır. Aynı bunun gibi eğitimli insanlar, bilge insanlar da böyledirler. Yani o bilgileri çocuğun o yani genç enerji dağın, darmadağınlık enerjisini derleyip toparlayıp disiplin etmesini sağlar. Çocuk evet. da iş disiplin gelişir. Yani duygu, duygu regülasyonunu öğrenir çocuk. Evet, evet. Yani bütün bunların hepsi yani yaşayarak yaşantılamayla öğreniliyor. Evet. Şeyde öğrenilmiyor. Yani okulda öğrenilmiyor bunlar. Doğru, doğru hocam. Okulda, okulda öğretilmez de emosyon yok, regülasyon, duygu regülasyonu, Hı-hı. duygu yönetimi sosyalleşmeyle öğreniliyor. En güzel temel yapı burada yani temel ortam mesela bunun kültürü ailedir. Bembesi yani kültürleri vardır. Hani bit bit şeyler hücreler en iyi nerede öğrer diye besi kültürleri vardır. Hı hı. Emin ol iyi çocuk yetiştirmenin besi kültürü de ailedir. Evet, Aile evet. güçlü tutmak ve ileri yaştaki kişilerin Aileyle bağını koparmamak burada çok önemli. Çok önemli. E, hocam e, şunu da sizden e, kısaca dinlemek isteriz. Tabii ki bu ilişki esnasında bazı çatışmalar da yaşanabiliyor. Kuşak çatışması denebiliyor buna. E, bu çatışmanın yaşanmaması için hem küçüklere hem de büyüklere düşen görevler nelerdir? Büyükler küçükleri değişen dünyada nasıl anlayacaklar? Küçükler büyüklere ne nasıl bakacaklar? Bu konudaki tavsiyelerinizi de merak ederiz. Tabii tabii. Şimdi kuşak çatışması doğaldır. Bak, az çok muhakkak olur. Yani çünkü o kuşağın doğrularıyla diğer kuşağın doğruları değil. Genellikle böyle yaşlılıkta tutuculuk da bir şeydir. Zaaftır aslında. Hı hı. Yani tutucilik çoktur. Ama emin ol, toplama baktığın zaman hani kalitede toplam kalite önemlidir ya. Hı hı. Kalite baktığın zaman yani ileri yaşta kişiler ne kadar huysuz olsa da böyle bazı sivri huyları daha belirginleşse de cimri dikmiş, huymuş, buymuş emin ol birçok kazandırdığı çok e, olumlu özellikler vardır. Ama o konu zamanı geldiği zaman konuşulabilir çocuklarla işte ileri yaşlı kişilerin zaafları varsa. o Bütün bunlar yani çatışma olduğu zaman çatışma çözümü yöntemleri var aile içerisinde. Sorun çözme stilleri var. Hı hı. Bunlar, bunlar öğrenilebilir. Ama hani düşün bak evde devamlı bir anne baba bağırıp çağırıyor. Çocuklar da böyle bir tedirginler kaygılı. Eve bir anneanne geliyor mesela ona bir şey söylüyor buna bir şey söylüyor. Ya o eğitimli insanların insanların halledemediği bir konuyu pat diye çözüyor. Evde birdenbire huzur ortamı oluyor. Bu, bu, bu nedir? Duygusal zeka. Duygusal zeka ileri yaşta gelişiyor. Olgunlaştıkça duygusal zeka gelişler. Ya burada psikolojik olgunluktur bunlar. Hı hı. Psikolojik olgunluk duygusal zeka gelişimiyle yani eş e, anlamlı kullanılıyor. Burada yani e, ne yapıyor? En pozitif iletişim bak. Ailede Hı-hı. ileri yaştaki ilişkilerde negatif iletişim değil pozitif iletişim. Sihirli kavram bu. Evet. Anahtar kelimesi. Pozitif iletişim. Yani kusurlarını düzeltmeye çalışmak değil. Mesela ileri yaştaki kişilerle bazı hep kinayla konuşur çocuğunun kusurunu geliştirir. Böyle durumlarda yani ego savaşları başlarsa anne çocuk baba çocuk arasında torunlar da kötü etkilenir. Onun için muhakkak taraflardan birisi yanlış konu açtığı zaman o böyle durumlarda ya annesinin babasının pozitif tarafları anne şu elbise ne güzel ne güzel olmuş ya sen şu yemeği ne güzel yapıyorsun hadi yapsana filan deyip dikkat odağını değiştirsinler. Evet. Emin ol kontrol lider onlar olsun. Burada lider annenin olumsuzluğu babaannenin annenin olumsuzu olmasın. Burada Hı. çocuk ya oğlu kızı neyse ya yönet liderle el alıp konuyu hemen değiştirip dikkatini yönelsinler. Cevap vermek zorunda değiller onların her birbirine. Hmm. Yani böyle pozitif liderlik çok önemli onun için. Aile. So, bu şirketlerde de öyledir. Evet. Böyle de öyledir. Pozitif liderlik varsa o kişi negatifle savaşmak yerine pozitifi güçlendirerek yani bu vücutta da şu anda tıpta da kullanılan bir yöntem bu. Yani bağışıklık seni güçlendirerek hastalığı tedavi etme hedefleniyor. Yani ne olur işte <gülüyor> hemen ameliyat etmek değil, hemen ilaç yüklemek değil. Yani o kişinin e, psikolojik savunmalarını güçlendirmek, e, bu gücünü artırmak. Böyle yaptığı zaman sorunu kişi kendine çözü veriyor bakıyorsunuz. Hı hı. Yani hiç travmaları eski e, psikiyatride olduğu gibi çocuk uçağı travmalarına girip hı hı. Yara, yaşadığı travmayı bugüne getirip açtığı zaman 
bu süre anneye babaya düşman bir çocuk çıkabiliyor, daha hasta çıkabiliyor ortaya. Evet. Onun yerine şu anda daha kullandığımız metot o kişinin güçlü yönlerine, zayıf yönüne bakıyor. Güçlü yönlerinde hangilerini daha çok e, öne çıkarırsak bu kişinin psikolojik bağışıklık sistemi güçlenir de şeyi yener. Yani sorununu kendi kendine çözer. Evet. Yani dokunlara saygılı hekimlik bu. Hı hı. Yani psikolojik de, savunmalara, psikolojik dinamiklere saygılı hekimlik. Evet. Orada. Yani savunmalarla şey, negatifle uğraşmak yerine pozitif düzenlenme yöntemi. Bu hı. aile içerisinde, yaşlılarla ilişkilerde, çocuklarla ilişkilerde pozitif aile çok önemli. Çok önemli. Yani bunu yapabiliriz. Evet. evet bunu ailede canlandırmak, e, uygulamak lazım tamam. hocam. Çok sağ olun ağzınıza sağlık Güzel hocam. Ederim, çok teşekkürler. Ederim, e, yine programımıza renk kattınız. Sağ olun, olun var olun hocam. Sağ olun. İyi yayınlar. Sayın. Çok sağ olun hocam. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Efendim Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor sayın Nevzat Tarhan hocamızla yaşlılık döneminden bahsettik.